ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫോറസ്റ്റ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ബബിൾ ടീയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് അതും എങ്ങനെ നാല് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ബബിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് ഇത് ചൂടാക്കി എടുക്കുവാണേ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ടപ്പിയോക്ക പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ടപ്പിയോക്ക പൗഡർ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇതിനകത്തേട്ട് ഈ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രൗൺ ഷുഗറിലേട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് എന്നാൽ ജെൽ കളർ ആട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം ഞാനിവിടെ അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലോ അല്ലെങ്കിൽ അര കപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബാക്കി പൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പറ്റാവുന്ന അത്ര നമ്മൾ ഈ പാനിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചപ്പാത്തിക്ക് അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കുഴക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരുവം പോലെ കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഏകദേശം ചപ്പാത്തി പരുവമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കയ്യിലൊന്നും മൊട്ടി പിടിക്കാത്ത ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പകുതി യൂസ് ചെയ്യാം കാര്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് പോലെയാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പകുതി എടുത്ത് ഒരു സിപ്ലോക്ക് ബാഗിൽ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തിരുന്നാൽ ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ചെറിയ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എളുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിത് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏറ്റവും കൊച്ചു ബോൾസ് ആക്കി വേണം കട ഒത്തിരി തീരെ കുഞ്ഞാവല്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ബിഗ് ആവല്ല ഒരു ഒരുമാതിരി വലിയ സ്ട്രോയിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പിലുള്ള ബോൾസ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഉരുട്ടിയതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കപ്പയുടെ അത് തന്നെ ഈ ടപ്പിയൊക്കെ പൗഡറിൽ തന്നെ ഇട്ട് ആ പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിരുന്നാൽ അത് ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ബോളാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സിപ്ലോക്കിൽ എടുത്ത് വെച്ചതും ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെയും അതും കൂടെ എടുത്ത് ബോളാക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്കിത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇരിക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യം ഒരു ഏകദേശം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടത് അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ ആ ടപ്പിയൊക്കെ പൗഡർ അത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട്
ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബോൾസ് ചെറുതായിട്ട് വെന്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെള്ളം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ ഈ ബോൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും ഇത് ബോൾസ് എല്ലാം പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം പൊങ്ങി വന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അടച്ചു കൊടുക്കണം അടച്ചു വെച്ചൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതെല്ലാം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അടച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബോൾസ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ ഇച്ചിരി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഗ്രേ കളർ പോലെ വരും അതിന് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ബബിൾസ് എല്ലാം ചൂയി ആവും ഡാർക്ക് കളറും വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചും അടച്ചു വെച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ചൂയി ആയിട്ട് വരും ഡാർക്കും കളറും ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഇനി നമുക്കൊരു അരിപ്പയിൽ ഇത് അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ടാപ്പ് വാട്ടറിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ആ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ആ അതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഞാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണോളം ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടെ ഇതിനകത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിന് ഇച്ചിരി മധുരവും ഇച്ചിരി കൂടുതൽ മധുരവും കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി മധുരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ടപ്പിയോക്ക ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂബ പേൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് നല്ല ചൂയി ആയിട്ടുള്ള ബബിൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കല്ല അന്നേരം പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഹാർഡായി പോകും ബബിൾസ് എല്ലാം അതിനാൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസറിൽ സേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബബിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ മെലോൺ സ്മൂത്തി വിത്ത് ബബിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസിനുള്ള വാട്ടർ മെലോൺ ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് വേണം പിന്നെ ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് ഞാൻ ചെറുതാ കട്ട് ചെയ്തതാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഷുഗർ വേണം പിന്നെ അര ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബബിൾസ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്മൂത്തി ആയിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മെലൺ എല്ലാം ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു അരക്കപ്പോല് അരക്കപ്പോ ഒരു കപ്പോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും തിക്കായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂട്ടിയെടുത്താൽ ഇച്ചിരി ലൂസി ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വെള്ളം ചേർക്ക് ഐസും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കല്ലേ ഫ്രോസൺ എടുത്താൽ ഇച്ചിരി കൂടെ തിക്കായിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്
വാട്ടർ മെലോണിൻ്റെ സ്മൂത്തി ഇതിനകത്തേട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തണുപ്പിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വാട്ടർ മെലോൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്ട്രോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്ട്രോ എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഈ ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വലിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ സ്ട്രോയിലൂടെ അപ്പോൾ അടിപൊളി വാട്ടർ മെലോൺ സ്മൂത്തി വിത്ത് പേൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാംഗോ സ്മൂത്തി വിത്ത് പേൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രോസൺ മാംഗോ ഒരു പീസ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് പിന്നെ ഒരു മാംഗോയുടെ പകുതിയോളം ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാണ് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പേഴ്സും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജാറിലായിട്ട് ഫ്രോസൺ മാംഗോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഫ്രഷ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ മാംഗോയുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രോസൺ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊരു ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തേട്ട് അടിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ പേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാംഗോസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പിന്നെ അടിച്ചു വെച്ച മാംഗോയുടെ സ്മൂത്തിയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് വെച്ച ആ മാംഗോയുടെ കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ കുറച്ചും കൊണ്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്കൊരു സ്ട്രോ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മാംഗോ സ്മൂത്തി വിത്ത് പേഴ്സും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവക്കാഡോ സ്മൂത്തി വിത്ത് പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്മോൾ ആയി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേക്കണേ അവക്കാഡോ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് എടുക്കണം പിന്നെ ഫ്രഷ് മിൽക്കോ ഒരു കപ്പോ രണ്ട് കപ്പോ എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ട ഐസ് ക്യൂബ്സ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബബിൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഇനി അവക്കാഡോ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സീഡെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണും അതിന് ഇതിലേട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒത്തിരി തിക്കായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽ അധികം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ അവക്കാട സ്മൂത്തിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സ് നമുക്ക് അടിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവക്കാടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അടിപൊളി അവക്കാഡോ സ്മൂത്തി വിത്ത് പേഴ്സും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇതൊത്തിരി തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാലൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് ടീ വിത്ത് ബബിൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ടീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കടുപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കപ്പ് പാലെടുക്കുക പിന്നെ ബബിൾസും പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ടീ ഒഴിച്ച് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ അവരവരുടെ കടുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഈ പാലും ബ്ലാക്ക് ടീയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കടുപ്പം കൂടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വൺ ടു ടു കപ്പിൽ പാലെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസ് ക്യൂബ്സ് നല്ലോണം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേഴ്സും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ട്രോ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മിൽക്ക് ടീ വിത്ത് പേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്മൂത്തി ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പേഴ്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പേഴ്സ് ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്